Et ça donne de très bons espoirs pour cette année. On est bien là, en mode un petit peu festival. J'ai adoré ce que tu as envoyé et j'ai rajouté. Ouais, <rire> ça, ça c'est mon travail. Toi, <rire> Lundi matin au studio au taquet, Nat Music m'a envoyé un son qu'il a commencé à remixer. C'est SNM de Rihanna en mode un petit peu tech house. Je vais vous faire écouter ce qu'il m'a envoyé. Et puis juste après, je vais vous faire écouter la super idée que j'ai eue. Donc Nathan, il avait fait ça. Grosse tech house comme on aime. Et moi j'ai une petite idée quand j'ai entendu ça. Et du coup je vais vous faire écouter un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, ça donne ça. Hop, je vous mets la voix, sinon ça va pas le faire. On est bien là, en mode un petit peu festival. Alors voilà l'idée que j'ai eue avec la grosse mélodie, puis après on part grosse tech house. On va appeler Nat tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Yes, Nathan, ça va Ça va et toi Nat musique, t'es chaud ou quoi Je vais te faire écouter ce que j'ai fait. J'ai une idée de ouf, de ouf, tu vas voir. J'ai adoré ce que t'as envoyé et j'ai rajouté un petit délire. Je te laisse écouter. Ouais, <rire> C'est pas une dinguerie ça, ouais, ça, <rire> ça te plaît ou quoi Ouais, ouais, ouais franchement ça tue, ça rappelle bien l'original, tu vois, ça rajoute une touche. Euh... Ah ouais. Trop ah, bien. Franchement... On part là-dessus oui. On part là-dessus. Vas-y, ben, je le finis comme ça, on peut le tester euh, chacun de notre côté ce week-end et après on le sort. Vas-y, c'est bon. On, a, on va tester ça, là. Je sais que ça va marcher fort. Trop bien, trop bien. Bon, ben, je t'embête pas plus. Je te dis bonne journée et puis je t'envoie la version def. Allez, à la prochaine. Ciao, Nat. À plus. Ciao. Ouais. En finissant le remix avec Nat, je me suis rendu compte que ce petit passage-là, la, la, la petite mélodie euh, du SNM juste avant le drop... Mais ça serait peut-être pas mal de l'avoir à la machine pendant que je fais mes lives. Cette semaine, on est à l'imprévu avec Quentin FCN. On a passé du matin au soir ici pour monter ses écrans à l'aide là-haut. Mais on n'était pas tout seul parce que c'est un petit peu difficile. Pour ça, on a fait appel à une société qui s'appelle Lineup. Salut, Lionel de chez Lineup. Salut. Ça va Salut toi. Pas trop dur Un peu. <rire> un petit peu, on a galéré un petit peu, un mais peu. surtout toi. Alors toi, euh, Lineup, c'est une société qui euh, vient aider euh, les patrons de boîtes, de bars, à installer du matériel trop compliqué pour être installé par les équipes sur place, c'est ça C'est ça. On fait tout ce qui est installation, hein, son, lumière, vidéo, euh, un peu partout. Euh. Pour ce projet en particulier, de remplacer le lustre de l'imprévu par un lustre 3D à LED, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait toi sur le projet Alors nous, on a fait toute la partie euh, métrage pour vraiment calculer nos satures euh, pour que tout soit euh, facile à poser et, et droit. D'accord. Et tu as récupéré les écrans que Pascal avait commandés et tu les as montés les uns avec les autres. Tu as calculé toutes les distances pour que ce soit Exactement. parfait et qu'à l'œil, on ait l'impression que ce soit un seul écran. Exactement. Et pour intégrer aussi les lire dedans et pour que vraiment ça fasse un ensemble cohérent. Quoi. Ok, super. Il bon, n'y a plus qu'à les programmer maintenant. Exactement. <rire> ça, ça c'est mon travail. <rire> ok, merci. C'est le jour J. On a enfin terminé d'installer ces écrans LED ici à l'imprévu. Et donc, je suis en train de faire tous les petits réglages. On peut voir par exemple ici sur l'écran, j'ai tous les écrans qui apparaissent et avec ce petit contrôleur ici là en face de moi, ben, je peux faire ce genre de choses là par exemple. Faire apparaître des couleurs, faire apparaître tout le monde, sélectionner juste quelques écrans. Il me tarde déjà de voir la réaction du public dans quelques minutes. Et oui, je me suis engagé à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus carré dans ma façon de travailler, organisé, j'ai envie de dire, cette année. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à mettre en place. Alors, je suis une artiste sur YouTube qui s'appelle PLV Music. Elle fait euh, des tutos euh, pour expliquer un petit peu aux artistes comment se promouvoir sur YouTube et sur les réseaux sociaux. 
J'ai adoré son contenu et franchement, elle m'a convaincu de revenir un peu plus sur les réseaux et de partager ce que je fais sans être un influenceur, mais en restant vraiment un artiste qui fait de la musique électronique. Ça, c'est plutôt cool. Et il y a une semaine, j'ai vu qu'elle mettait en vente une template Notion. Donc Notion, c'est un, un logiciel qui permet de, de gérer un petit peu son quotidien quand on gère une entreprise ou, ou un business. Vous connaissez peut-être ça si vous êtes dans les startups ou que vous êtes dans, dans la marketing et en fait, cette template, c'est tout simple, je vous montre en deux secondes. Ça permet en gros, ici par exemple pour gérer mes remix, le remix que je fais avec Nathan en ce moment, ben, je crée mon remix et je peux dire un petit peu où j'en suis. Ça veut dire, est-ce que je suis à l'idée du remix Est-ce que je suis en train de composer, de faire l'arrangement ou euh, le mix mastering Ou est-ce qu'il est prêt à être envoyé On a vu tout à l'heure, euh, ça plaisait à, à Nathan, donc là on est demo ready. Et ça va me permettre comme ça de suivre tous mes projets dans l'année et de savoir où j'en suis et de sortir beaucoup plus de choses, j'en suis sûr. Je voulais prendre ce petit instant avec vous pour faire un compte rendu, un petit résumé de ce qui s'est passé en 2023. Je suis super content parce que j'ai réussi à faire grossir l'équipe. J'ai vraiment intégré Julien et Laurent dans l'équipe à, on va dire à, à temps plein pour le projet de Jerry Wallis. C'est trop, trop bien. On a fait pas mal de scènes l'été dernier et ça, c'était vraiment cool aussi. On n'est pas encore sur la main stage, on est même un petit peu loin, mais avec un petit peu de travail, et en poussant le truc, je pense que cette année, ça peut vraiment, vraiment le faire. Avec Julien à Amsterdam, on a eu de très bonnes connexions. Et ça donne de très bons espoirs pour cette année. Voilà, euh, cette année, je vais essayer de prendre quelques résolutions. Je crois que c'est ce qui se fait hein, un petit peu en janvier. Déjà, de sortir plus de musique originale, les miennes. Donc ça, c'est vraiment un gros taf que j'ai commencé là depuis quelques jours. D'avoir mon son et de sortir mes sons à moi pour jouer mes musiques originales. Ça, c'est vraiment le gros chantier. Euh, essayer aussi un petit peu d'être euh, plus... Euh, plus, euh, comment dire, plus organisé, voilà. J'aimerais organiser un petit peu mon travail parce que là, je partais un petit peu dans tous les sens. On a essayé plein de choses cette année et là, peut-être plus se focus, trouver des outils et des manières de faire pour être plus concentré. Et, euh, et pour finir, continuer euh, de faire des événements extérieurs, des scènes pour vraiment se préparer à cette main stage et le jour où j'aurai l'occasion d'aller mixer, vraiment de tout casser. <rire>